偏ったスピの発信をしないためにスピの発信側の極意を霊能者カズマへ聞いていく皆さんの善なる意識にこんにちはカズマです霊能者画家詩人として活動しておりますカメラマンを担当しておりますエスケですよろしくお願いしますよろしくお願いしますお願いします今日のタイトルスピ界隈で働く時の心得ちょっと,<笑>ちょっと違ったなスピー界隈で働く時の心得固定概念の強制はい、うん、すいませんちょっとねあの、うん、変な区切りを入れてしまって、うん、今ま,まだ今上がってないですからねそうなんですよ、うん、ちょっとあのエンジンかかってないですからねこれから上げていきますよろしくお願いしますお願いします徹底解説ということでね、うん、はいどうですかまあそうですね僕個人としてもやはりこのスピー界隈はまあ、そのレートがないと言いますか、うん、無法地帯みたいな感覚がちょっとあるんで基準がない基準がないそのなんていうんですかあの発信する側と言いますか、うん、その情報を得た人たちっていうのは、うん、なんつうんだろう自分の感覚じゃないですか、まあ、もちろんその感覚が大事だと思うんですけど、うん、なんていうんですかね感覚って人によって全然違うじゃないですか、うん、このなんか同じものを見てもその捉え方が全然違ったりだからなん,なんていうんですかねその十人十色基準がないから無法地帯っていう感じがしてしまって、うん、なんかねその偏った意見とかも中には出てくるのかなっていうのはやっぱり思ってしまいますよねなるほど、うん、ふわスピーなんて言葉もありますしねまあそうですねうんそういうなんかありますか経験はまあふわスピーかまあそうですねうんまあ身内とかがやはりちょっとそういうのに、うん、あの傾倒してしまうと言いますかうん、うん、おかあんまあ<笑>身内と言いますかお母さんですね<笑>、はい、僕の母ですお母ちゃんね,ねそうちょっと「いや明らかにこれは怪しいでしょ」みたいなね「<笑>母ちゃんそれはちょっと待ってくれ」みたいなね、うん、そういうのにちょっと手を出してしまったりね、うん、あのしたりするんで、うん、やはりこのねそういう点でもなんか無法地帯なのかなっていうか、うん、なんかねそのスピード称してやっぱそのビジネスと言いますかお金と言いますか、うん、ねやりたい方でやっちゃってんなって思ったりしますよね。本日はそう受け取り手っていうよりかは発信側ですよね。ああそうですね。スピ界隈の、うん、じゃあ自分がスピスピとかちょっと目に見えないものとか、うん、そういうまあアートとか、うん、なんかこうその固定的なものがないものを販売していきたいなって時の心得というか。うん、そうですね。まあ情報商材とも言いますもんね。<笑><笑>言ってしまえばね。そうだね。うん、あの商材が情報だもんね。うん。うんだからねそれを取り,取り扱いっていうんですか、うん、そういうのすごい難しいよなって思っちゃいますよねそうだね、うん、その目に見えないからこそ、うん、それこそさっき言った通りふわスピにもなりやすいし、うん、そのふわスピっていうのがふわふわしていってしまって、うん、結局どこに行ったらいいのかがわからないみたいになってしまいますから、うん、そこに対してじゃあどういう基準基盤で何をどういうふうに伝えていったらいいのかっていう話ですよね今日はそうですねちょっと一個だけ補足と言いますか、うん、フワスピって何なのっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんで、うん、まあその体感としてはやっぱりそのふわふわしていて現実感のないスピリチュアル、まあ、地に足のついていないスピリチュアルっていうのをまあそのここではフワスピとあの題させていただいてますそうだね、うん、なんかこうこれに頼れば間違いなしみたいなね、うん、ことですよねこのツボを買えば金運爆上がりみたいなね、うん、それってどうなのみたいなねそういうまあツボではないにしても、うん、そういう関連のものってねまあそうねなんかその現実感のないスピリチュアルっていうのはやはりそのねそあ総じてふわスピードになりやすいと言いますか、うん、なっているような感じが、えー、してならない、うんうんまあ、発信する側としてはやっぱり依存させないように気をつけないといけないなっていうのは大事になりますよね依存させない、うん、ほうというのはやっぱりさ、うん、あのそれこそビジネスになってくると、うん、この人がどういうふうにどれだけお金を落としてくれるかってすごい大事じゃない、うん、目の前のお客さんが、うん、だからそれこそこ情報を小出しにして、うん、その人からどれぐらいお金を巻き上げられるかみたいになってしまうから、うん、あーなるほどね、うん、だからその人を依存させて自分に依存させてしまえば、うん、そ,のその人は自分にしか頼ることができないから、うん、そのお金をたくさん巻き上げることができるよねあ1回1万円でその終わるところをそれを10回に分けるみたいなそう,そうそうそうそう,そうえげつないですね<笑>実際にありますからねああそうなんだ、うん、スピリチュアルかけるビジネス論みたいになってくると、うんね、そういうふうになってきますから、うん、まあやっぱりこう正統派というか、うん
健全的に生きたい、うん、健康的に生きたいっていう人は、うん、その受け手側にあくまで自分に対して依存させないというか、うん、人の人の足で立てるように、うん、自分その人が感じ考える力を持って持つように持てるようにしたらいいんじゃないかなと思いますけどねじゃあその,その人の先生とかそういうのになるっていうよりかは、うん、なんかちょっとした交通整理みたいな感じなんですかねそうだね、うん、なんか茨道になってるのをちょっとその交通整理して手助けしてあげるそ,うだ、ね、そんな感覚なのかなうん、うん僕もあんまり自分を先生と呼ばれることはあんまりいいなと思わないので、うん、たまに呼んでくれる方もでもふざけて呼んでくれる方なのでガズマ先生ってうん<笑>たまにはふざけてね、うん、お一人いるんですけど「ガズマ大先生」とかって言ったり<笑>、ね、ふざけてとかだったら全然いいんですけど、うん、それがなんか本当に先生とか師匠とか本当にしちゃってくる感じになるとちょっとあの難しいですよねそこにあの。慕うっていうのからだんだん崇拝になってくるそうだね、うん、敬意が超えてしまうと崇拝になってきてしまうので、うん、崇拝はやっぱり正しさを生んでしまう,うあの人が言ったことが正しい自分が間違ってるみたいに答え合わせをしようとしちゃう悪い方向でなるほどね、うん、自分の内側の出た答えを自分の中で答え合わせするっていうのはすごい大事なことだと思うんですけど、うん、それこそ固定概念にとらわれないようにね、うんでもこの人が思ってる答えは絶対に正しいんだっていうふうに何かに対して依存してしまうっていうのは心理的な状態では危ないですよね。はあそうかじゃあその人が何者かであるかわからないまま、うん、そ,のそれを答えにしてしまってるって感じなのかそうだね、うん、だから発信側は相手を依存させてしまう危険性もあるっていうことを念頭に置いて言葉選びだったり振る舞いだったり発言っていうのを気をつけていった方がいいんじゃないかなと思うよね。なるほどねそれがそのスピリチュアル情報を扱う時の心得の一つ目はい、うんまあ、二つ目は固定概念を持たないってことがすごい大事だと思います固定概念を持たないそうというのは例えばそれこそタロットでも星読みでも何でもそうなんか、うん、あの何かとチャネリングメッセージとかも全部そうなんだけど、うん、その固定概念を持ってしまうと絶対的勢力、うん、その過度な絶対的勢力っていうのはその崇拝になってしまうので気をつけた方がいいかなと思います例えばなんですけど、うんうん、例えば私から聞こえたものは絶対に天使からのメッセージだから絶対に気をつけた方がいいよとかねああ天使がこう言ってるからとかそういうふうになってしまうと危ういとそうもしかしたら自分が聞いてるものが悪魔かもしれないわけじゃないですかああなるほどっていうその危険性というかそのいい意味での疑い、うん、いい意味でもいい意味でのバランスを取る必要があるかなと思うんですよねあなんかこんなメッセージとか声が聞こえてきたけどこれは本当にいいものなのかとかそ,うそれを自分で見極めるってフラットに見極めるのが大事この時に自分をネガティブにして疑い始めてしまうと、うん、そ,のそれこそネガティブに取りつかれちゃう,うじゃなくてフラットに今のチャンネリング今のつながったものはちゃんと正しいのかっていう、うん、それこそ自分の中の答えを答え合わせするっていうのが大事だよね発信者としてそうでそこで傲慢になってしまってプライドになってしまうと「いやいやなんで私の言ったことが聞けないんだお前は」<笑>たまにね、うん、あのいるらしいですねたまそんなんじゃ魂が浄化されないよって<笑>不浄だよ不浄ってなってしまいますから、うん、うちの母から聞いたことがありますその話を、うん、だそこでやっぱり傲慢になってしまうとスピリチュアルかけるビジネスでそれイコール目に見えない世界っていうよりかは何かこうとらわれたものになってしまう本来の意味を外れてしまいますよねだから発信する側は常にタロットなとか星占い何を,しよう何をこう用いようとツールにしようともそれが何か不確かなものがあるかもしれないっていうことを感じることはすごい大事ですよねなるほどねだって星読みだってどこか何かが間違ってる可能性って絶対にありますからあそのなんつんだこういう星の配列であなたはここから来たよとかそう、うん、それこそキリスト教の,あの聖書だってどこかが間違ってるかもしれないわけじゃないですか、うん、どこかが改ざんされてるかもしれない、うん、それを自分の魂で見極め確かめていくことによって本当の意味での放出を見抜くことができるそこに存在内在させることができるのかなと思いますよ、うん、なるほどねじゃあその星読み星の配列とかも誰かが決めたものかもしれないとその通りその通り、うん、だから先生術も生きたものとして扱わなければ、うん、全くもって意味がなくなってしまう死んだものとなってしまうかなと個人的には思ってますね
そのの死んだものから情報を得るっていうのはなんかまずいんですかね死んだものから情報を得るっていうものは死んだものは死んだもののためにやりますから、うん、生きたもののためにあらずですよねああじゃあ生きたものに死んだものを用いてしまうと生きたものも死んだものに徐々になっていくとその通りなるほどねうん、うん、だからそれらもどこかが何かを犯してしまうかもしれないから自分の精神力をしっかりと保ってやっぱり活動していくっていうのは大事ですよねじゃあ違和感を見逃さないっていうのも大事になってくると、うんかなーと思いますねなるほどね、うん、これが2つ目はいえっと、まあ、3つ目自分でちゃんと見極めるとうん、まあ、3つ目、まあ、いろいろありますけど、うん、あとはでもこの2つかな、うん、それこそ依存させない自分の固定概念を、うん、その見極めるっていうのはすごい大事、うんうん、かなうんでまああとはもう本当に普通のことですよね相手の話を敬意を持って聞くとかおおそれこそ言葉に気を使うとかああそうかそのスピリチュアルうんぬんとかじゃなくコミュニケーションとして、うん、そうか普通の,しあの仕事場とかでも同じようにそうそうそうそうそうやるよりかうんそもそもね優しく話すとかさ、まあ、確かにな思いやりを持つとかさ普通のっていうか本当に基本中の基本みたいな、ね、そうそうそうやっぱ生活の中でそういうコミュニケーションがしっかり取れてなかったらどんなにセッションでもできないのかなとは思いますね<笑>なるほどね、うん、どんなに能力があったとしてもそう、うん、だからこれこそそれこそスピリチュアルセッションっていうのはスピリチュアルなだけのセッションではないから、うん、それこそねあのその人が捉えやすい言葉を用いたりとか、うん、そういう人がより良くなるような言葉を用いたりとかっていうふうに考えながら。現実的にも考えながらやっぱり発信していかないといけないですよねなるほどね、うん、じゃあそのスピリチュアルを発信する側としてはあのまあその能,能力といいますか感性感性もしかりなんですけどあの現実的に思考、うん、そうだね考え,人間性ね考える力も大事になってくる絶対大事だよねうんなるほどねこの現実的に考えるっていうのが欠けてしまうとまあ俗に言うフワスピーうん感覚が全てよみたいな風になってしまうとそうね難しいよねバランスを取んなきゃいけないから、うん、でもそのこのバランスを取るっていうのがまた悪い方に働いちゃう時もあるんだよねほうその時はあるんですかうん例えばいやバランスを取るために一旦自分の心の声聞くのやめようとかねうんバランスを取るために今はなんかこう現実的にもっと美味しいもの食べようとかねほうん、そんな風になっちゃうんだ時もあるから全部の言葉はその,その人次第というか真意に基づいて本質的に持ち,持ちないとやっぱり偏っちゃう時がありますよね、まあ、第三を作るならばやっぱ偏りですね偏りうん偏りに気をつけた方がいいほうほう,ほう例えばそれこそ僕たちアナスタシアシリーズを結構してるじゃないですか、うん、まあそうですねそれこそアナスタシアシリーズの中でもどこかがもしかしたら間違ってるかもしれないなるほどっていうのをどこかで思っとかないといけないのかなと思う、うん、あ盲信してはいけないよとそう盲信、うん、して崇拝してしまうとそれこそアナスタシアとかメグレさんとかボロージャたちにすごい失礼なのかなと思うんですよね、うん、ああ宗教になってしまうそうそうそうか、うん、まあね結構僕はさ「いやアナスタシア呼んだけば大丈夫だよ」とかって言ってはいますけど、うん、それこそ誰かに当てはまらないかもしれないし、うんそれこそ,その何かが間違ってるかもしれない何かが足らないかもしれない、うん、でも僕はその足らなかったり間違ってる部分をよりよく伝えていきたいなと思ってますけどねなるほどね全面的に好きだっていうのがありますからねうん,うんそっか<咳>推しはするけどそうだね、うん、まあ好きだからねなるほどねうんやっぱ根本的に合わない人もいるっていうか読めない人がいる中には<咳>うん完全抵抗してしまって、うん、いやそのスピとかダメだからってなっちゃう人には絶対に読めないから、うん、そういう人たちに押し付けるっていうのはあまりいいことではないのかなと思いますねあ押し付けっていうのはその偏りってやつですかそうだねこれが正解ですみたいなそうそうそう,そう押し付けになっちゃうのか、うん、はあじゃあそのスピリチュアルとかで押し付けてくる人とかいたらまあちょっとそうだね様子を見た方がいいそうだね、うん、でも本当にその人が自分を持って言ってくれてる場合も結構あるじゃないあそうなるほどね辛く見えてさ、うん、あるとは思うんだけどそこでやっぱり自分がこうしたいって思わなければそれを受けることはできないと思うから、うんうん、そこのバランスを見極めてその人にこうおすすめするっていう方法も大事だよね心地よくおすすめするっていうなるほどね
押し付けにならないようにそうそうそうそこでさやっぱり言葉巧みに洗脳することって結構できちゃったりするじゃないああそうかそういう目に見えないものを扱ってるしそうそれこそその情報商材かける、うん、あのビジネスみたいになるわけよ、うん、ビジネスくどきもでこの情報をどうやって売るかみたいになってしまう、うん、っていう感じかな,なるほど皆さんにおすすめするのはなんかその今回そういう発信者に向けての動画ってなったんですけど、うん、これを作るにあたってやっぱり何かそのスピー界隈に思うところみたいなのがあったんですかねあでもあんまり僕はなんかあんまスピーに対してなんだろう、うん、ひひなんて言うんだろうな、まあ、いろいろあるよなとは思う、うん、そりゃいろいろ出るよ、うん、いろいろ出るからこそ、うんまあ、見極める側も必要だし、うん、発信する側も注意が必要だよねっていう、うん、やっぱこれからさ目に見えないものとか自分の中の哲学とかさ内在してるもの感性をセッションとしていろんな人を手助けし,していきたい幸せにしていきたいっていう人って結構多いと思うんだよああそうねでもそれに僕もそれはそのセッションをおすすめもでき、うん、したい、うん、そのセッションをして生きていくっていう人の話を聞いてその経済、うん、自分の経済を立てていくっていうのはすごいいい方法だと思う、うん、それが必要だと思うもん今後も、うん、だからその人たちに新しく始める人たちそれ,それに今まで始めてきてた人たちに何か、うん、そのやっぱり素直な人じゃないとこの話は聞けないと思うからね、うんやっぱ自分のやり方とか哲学があるといやそんなことないからみたいになってしまうからなるほど、ねうん、やっぱりこうポジティブにね譲歩しつつ握手を交わしながらそういういいふうに迎えたらいいなっていうのは思いますねうんなるほどねうん答えになったかなまあそうねまあ個人的にはやっぱりそのスピーカーエヴァイスいろんな人がいるじゃないですか<笑>切り込んでほしかった<笑>まあそうねだからなんつったのねやっぱまあでもその辺もあれか注意喚起みたいなものね注意喚起と言いますかでもその辺もあれですからやっぱり自分で見極めていくっていうのが大事になってくるのかねそうねやっぱりさ、うん、このやっぱスピリチュアルとビジネスって結構密接に関わってくるから、うん、それこそさ目に見えないものだから怪しく思われちゃうまあそうねでそれでさ怪しく思われないためにエンタメ要素を含んでいくと、うん、エンタメが過度になってスピリチュアルも過度になりやすい、うん、行き過ぎてしまうそれこそあ,あ,の、ね、あるじゃない本当にやったなんちゃらなんちゃらの話になってさあるじゃんテレビ番組がさあーそっかそっか4文字でなんとかコアみたいなさあるじゃないですか<笑><笑>ああいう番組とかって結構過度にや,らやってしまってるから、うん、それはエンタメ要素を含めるから、うん、だから本質をなんかもっとちょっと真実をねじ曲げて、うん、みんなが受け入れやすいように過度にエンタメにしてるものっていうのもすごい多いよねうんなるほどねじゃあその2千何十年こんなことがありますみたいなそういうのもちょっと偏っとてる感じがするのかなそうだね発信する側としてはやっぱりそこら辺の言葉も気をつけないといけない心理学とやっぱ洗脳みたいになってしまうから、うん、それこそ「いやあなた明日やばいよ」って占い師に言われたらちょっとビクってするじゃないですかまあ正直ビビるでしょ<笑>だから占い師はそれをやっぱ全念頭に置いて相手の気持ちっていうか心理をしっかり理解して優しく愛で寄り添わないといけない、うん、だからどんなに占い師も「明日やばいよ」って言い方じゃなくて「明日どんな予定なのっていうふうから始めた方がいいよねはあなるほどねいや遠回りかなそうそうそうだから明日なんかそ外出る予定かもってその人が言ったら「うん、あそうなんだいや実は私ちょっと占いやってさ」って、うん、なんかちょっとは危ないかもしれないから別にそんな心配しなくても大丈夫だけどちょっと気をつけてみてって言った方が依存もしにくいし、うん、そのアドバイスもしやすいよねなるほどね、うん、一個人の意見としてみたいな、うん、そんなふうにやってくるかうんそこをさやっぱりさ、うん、なんか黙々とさなんか高校と言ってしまったらさ「あなた明日危ないわよなぜならばね見えるのよ」みたいな言ってしまうと<笑>、うん、やっぱりこう恐れを抱いてしまう恐怖を抱いてしまうから、まあ、情報は浸透しやすいんだけどまあ確かになそれ本当に当たったりとかねそうした時には「うわあの人の言った通りになったわ」みたいな本物だみたいになってしまうからなっちゃうね、うんそんなのやっぱりその人が本物かどうかとかそれが真実かどうかじゃなくてその人が事故に遭わなければ一番いいんだから、うん、別にそれやっぱり自分が本物だっていうのを先行してしまうっていうのはやっぱ傲慢さが立ってしまってるってことだよねああそうかじゃあ私には力がありますみたいな感じでやってるってことは、うんまあ、それなりのなんか理由があるといいますかそうだねまあ人間性だよね、うん、が出ているうん、うんまあ、こっから僕の僕の極意なんですけど<笑>ほうほうほう世間一般でっていうよりかは、うん、僕はやっぱり
一番が先頭でお金が一番に立つ立たないようにしてしますねああそのスピリチュアルのセッションとかそうだねなんやらやるときはうんアートもそうだし、うん、そうやっぱり大衆のための絵画でやりたいし大衆のためのセッションでやりたいと思うねうん,うんなるほどねうんお金もまあすごい大事だと思うし重要だと思うんだけど必ずその要するというかその主要部ではないうんから一つのものとして扱うことがすごい大事かなと思うかなあお金は副産物ってやつですかそうだねうずっとやってきてくれるじゃないまあそうね<笑>やっぱりどうしてもさお金ってものを先行してさセッションとかも始めたくなっちゃうじゃないまあそうね、まあ、どうせそのお金を稼ぐんだったらやっぱりね、うん、そういうなんつうだドカンと行きたいとかね行きたかったりさ、うん、あとはなんつうだまあ楽して稼ぎたいじゃないけど、うん、ねそのバリバリ働いてっていうよりかはねそういう好きなことでねお金稼いでいきたいっていう気持ちもあるしなうん、うん、だからやっぱり価値イコールお金だと思ってる人がめちゃくちゃ多いよねああ自分のセッションが1万円だったら自分は1万円の価値なんだみたいになっちゃってる、うん、だからこれって結構危ないかなと思うねなるほどねうんそれこそ自分のセッションの価値なんてすごい高いと思ってるわけよ、うん、でもそこで現実的に考えて5万とか10万ってじゃあその人が10回やれたら100万じゃんみたいになっちゃうよね確かにな、うん、それはもう建設的でないというか健康的でないから、うん、そこはお互いに譲歩して心地いい金額をつけるっていうのはその単純に大事だよねとあそうかスピにスピだけじゃなくそうだね、うん、あとは僕は根底のところで別になんか「明日セッションやめろ」って言われたら別にやめられるって感じがしますねあそうなんだ僕全然その霊能者ってね、うん、霊能者が詳しい人って活動してますけど別にじゃあ明日からカフェの店員になっても普通に全然平気ですねあそう、うん、霊能者にそんなこだわりはないこだわりっていうか個室がないですかねあそうなんだ,、うん、だ急に明日からやめるかもしれないしねっていうのある<笑>あマジかあ、まあ、理由があったら全然進路変更するんだ全然するよあそうなんだ、うん、ワンチャンミュージシャンになる可能性もあ全然ある、ね、あそうなんだええー、じゃあなんだそのあそうかカズマはそうしてるよっていうだけかそう俺の極意だね<笑>そうかそうか一般的にそうしろって言ってるわけじゃないかそうだねそうかそうか、うんまあ、そうだよななんかいなんつうんだそういうねタロットとかで整形させてる人がねいきなりやめる過去はありますみたいなねちょっと言われたらねそうだねきっちいもんな、まあ、俺の場合だからね<笑>だからこそなんかこうセッションとかも、うん、なんかやっぱ自分スタイルで楽しんでやりたいなって言われるよね、うん、それこそやっぱセッションとかその人のために聞くっていうのはさ、うん、その人目線に立って聞かなきゃいけないんだけどやっぱりそこで自分っていうものを根底においてその人のためっていうのが成り立つと思うね、うん自分が分かんなかったら人の話をまず聞けないって感じなのか聞けないうんそういう人が理解してなかったらムキーってなっちゃうからね<笑>ああなんで分かんないのってそうそうそうあなるほど、ね、強い口調になっちゃう、うん、でその人が分からないのは自分の力足らずなんだっていうふうに自覚しないといけないよねはあ、うん、なるほどなでその人が分かりたいか分かりたくないかっていうのがまた非常に重要だねあそれでその伝える伝えないも変わってくるのか変わってくるそういう人が分かりたいならばどこまでも分かることができるでも分かりたくないならばどこまでも分かることができないわけねうんなるほどこれもまあ大事な要素だよねお金にとらわれない仕事というかそれにとらわれないっていうことが大事だよね自由ですよねうん,うんまあ確かになお金にとらわれたらなお金のためにどこまでもやっちゃいそうだなそうそうそう、うん、なるほどね、うんとはお金の行く先をちゃんと決めてた方がいいかなと思うね。というとなんだその稼い<笑>稼いだっていうか、うん、えあのもらったお金を何に使うかってこと？そう。うお金ってあればあるほどいいってやっぱ結構みんな思っちゃうじゃない？まあ思っちゃうわ。わ<笑>かるんだけどあればあるほど良くないんだよね。あそう。アナスタシアシリーズにも書かれてる通りお金って高圧電線みたいなものなんだよ。高圧電線。そう。あればあるほど危険なんだよね。一箇所に集めるのは良くないってこと？いやそうだね、うん、あ,のあったら使い道を考えないといけないし、うん、あったらそれに対して誘発とか誘惑が生まれちゃうからそれに対しての抵抗というか、うん、自覚を自意識を持たないといけないよね、うんうん、だからあればあるほどいいって思うんじゃないと必要な分だけあった方がメンタルは保ちやすいよすごい、うん、はあそうかそうじゃあ何つだろう毎月100万とか稼いでたのが急に80万しか稼げなくなるってなったらやっぱちょっと恐怖が生まれたりするのか生まれたりするでしょうそっかでしょうでも100万も80万も必要じゃないんだよその人に対して、うん、根本的にそうか20万で全然こと足りたりそう
30万で足りるかもしれないし、うん、そこは自分のね見極めるが必要でしょ、うん、そうなるほどねそうなるよはだからもらいすぎが良くないっていうからその多分僕がやってるセッションとかロングスパンのセッションも周りと比べて安いと思う、うん、あそうなん多分、うん、安いと思う6か月で20万いってないから安いと思いますねうん百万とか取ったことあるのないね音楽もないでしょうん百万のこのなんつうのロングスパンセッションみたいな、うん、それこそやってくださいって言われて、うん、計画立ててくださいってやったら多分それ以上のことを盛り込む必要があると思うからこれはなるほどね、うん、100万分の価値っていうのそうだね、うん、か常に1万円のセッションだったら1万5千円分のセッションもやりたいなっていうふうに心がけてるからあそうなんだ相手がその満足できるように自分のためだね自分のためだなの嬉しいじゃ,じゃないなんかおまけとかなんかさ、うん、その人が好きだったらさその人のなんかおまけとかさなんかこういうなんだろうプラ,イプライスレスっていうかさなんかプラスアルファがあると嬉しいなと思うそうな確かに、うん、だからそういうふうにやってる自分がされて嬉しいことよりかねはあなるほどなうんそういうことか<笑><笑>そうお金にとらわれないってそういうことですかそうなんだよ、うんだからそれこそセッションロングスパンのセッションやってていやこの人がどうしてもお金払えないんですってやったら、まあ、しょうがないなと思うよ俺はうん,うんあだからその支払いとかいつでもいいよって言ってるのかそうだねうんあんま振り込まれたかって口座も確認しないし、うん、<笑>あそうもしないねえー、この人振り込んだかなって確認しないねうん、うん、なんかちょっとねその心配になっちゃったりもしますけどねなんであこの人振り込んだのかなみたいなねやってるリダーとしたら振り込みたかったら振り込むからねそっか<笑><笑>そりゃそうかうんだから振り込めなかったら別に振り込みたくないわけじゃないよそういう人は何かがあるから振り込めないわけ、うん、でもこれはなんか美徳として美学としてあんま持たない方がいいなと思うだから、うん、それこそお金に執着しないからガンガン使おうとかではないよこの話っていうのは、うん、その自分として生きるっていうことだからあなるほど、ね、それこそスピで起きがちじゃないそれこそ自分のお財布なんか全部使ってもうパーってやったら全部返ってくるみたいな考えもの方もいるけど確かになそれも偏りがあるなとは思うからうんありすぎてもよくないしなさすぎてもよくないその通りだね、うん、それこそやっぱりね、うん、アトリエとかさ、うん、ねいろんなねお金ってあると思うから、うん、それに対してね適度に払えるぐらいをいつも目安としてますかねなるほどねそれこそ土地土地でさ物価とか家賃とかって違うじゃないまあ確かにうんだからセッションの値段とかも上がって下がって当然だと思うからそれをね絶対的な価値だと思わない方がいいよねあそうか都心の方でセッションやってるってなったらうんそっかそれ高くなるよねそれそうか物価も高いわけだし、うん、土地代も高いわけだから、うん、そのセッションの支出もあるかもしれないけどうんそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうふうにさなんか本質を見抜ければさ別に高くしようが低くしようがってあんまりこのモヤモヤがなくなってくるかなと思うねうん,うんちょうどいいところにあげるっていうのが大事だよね自分のバランス感覚でそううんなるほどなうんこれはまあ俺が思ってる極意かな<笑>スピリチュアルを扱う時のそうだね心得っていうことでね心得、うん、技術っていうよりかはうん,うんなるほどねどういやーなんかあの無法地帯に一筋の光と言いますか<笑><笑>そういう考え方もあるんだなと、うんうん、大事よねうんまあそうねなんかスピーカー用もね、うん、あのやっぱよくなってほしいっすよね<笑>そうだね結構ほらスピリチュアルっていう単語を発するとさ嫌悪感とか拒絶反応を起こす人ってまあいるわけじゃん一定数が、まあ、多いよねうんだからなんかそういう抵抗がなくなるように、うん、やっぱスピリチュアルとか、うん、そ,のそういうのを発した時に拒絶反応を起こす人が多いってことをやっぱ自覚しないといけないかなとは思うああやっぱスピをやってる人は、うん、って思うけどねその東京とかならなるほどねより一層うん<笑>じゃないとだってそれをさスピをさ悠々とさなんか傲慢的に語ったらさ嫌がるじゃない、うん、まあそうねか別にスピじゃなくても何でもそうだよね、うん確かにね,ねそれこそ暴走族がバイク乗っててさなんかちょっと嫌だなと思ったらバイクのこと印象悪くなるからさ確かに、うん、でバイクのこと悠々自慢に語られてもさ、うん、ちょっと嫌じゃん<笑>そうね、うん、そこをさちょっと腰低くさ「いや、うん、ね暴走族とかいてうるさいですよねでもバイクの魅力って」って優しく教えてくれたらちょっと聞こうかなって思える、うん、そういうのをやっぱり考えていかないと、うん、何にしても受け入れられないよねうんなるほどなうん
なんか想像以上に考えることがあるんだなっていうのが分かりましたわでも感じ見極めていくんじゃないあそのやるってなったらそうだね自分スタイルで、うん、自分だったら何を提供されて心地いいかなって考えたらいいだけだよあそうかそう,そうかそれを自分に考えたら別にややこしくはないのかややこしくない、うん、でもそれをエスケのその全部のスタイルを言葉にするっていうとすごい長くなるよだから俺みたいに今長くなるだけで確かにそうそう結果言語化したら長くなるよってだけでうんなるほどねそうなるよ、まあ、要するにっていうか結局はやっぱり自分の塩梅でそう自分の塩梅っての大事じゃないまあ、でも発信するって決めるんだったら、まあ、自分自身をこの整えるといいますか、うん、フラットにするといいますかそうだね、うん、やっぱり怒りながら発信するスピリチュアリストの人とかって結構一定数いるからああ危ないよみたいなねうん、まあ、確かに聞くわスピリチュアルカウンセラーでもさなんかこう怒号しちゃう相手を「うん、なんでいや分かんないの!」みたいな「<笑>ひー」ってなっちゃいますわ、うんそれ怒りっていうのは結構危ないからさ、うん、なんかいい意味でも悪い意味でも、うんうん、だからそれこそねその問う時もね、うん、大事っすよねあんばいってああどうしたいの<笑>どうしたいの<笑>、うん、だから多分俺はエースキーに問う時に結構優しく聞けてるのかなと思うんだけど<笑>どうなんだろう<笑>まあ受け取り側の問題はありますけどねうん、うんだからギリギリを攻めてるかなと思うなるほど、ね、これ以上聞いたらエースケがなんかもうダメになるんだろうなってあると思うから<笑><笑>おおちゃんと見極めてくれてんのかそうねそれはそうですよねあ,ありがたいありがたいですね本当に、うんうん、そういう塩梅を見極めて、うん、その発信する側は怒りとかネガティブな心に左右されないっていうのも大事ですよね、うん、でもこれはお発信する側が落ち込むなとかではなくて、うん、精神不安定になるなとかではなくてそういうのに支配されないっていう心意気を持つことが大事だよねなるほどなうん、うん、結構いますからね受ける側も気をつけた方がいいですよねああそのメンタルぐっちゃぐちゃな感じら、うん、そう、うん、恋愛のことを、ね、男の人とか女の人でもそうだけどその恋愛のことで「いや恋愛マスター」とかっていうふうに名乗ってさ、うん、愛のことについて語ってるけどじゃあ自分の家庭見てみたらじゃあもうね、罰なんとかさ今まで今もなんか家庭内別居中とかって方結構いらっしゃいますからそれがいい,いい悪いとかじゃないよ、うん、でも受ける側の指針としてなるかなと思うんですよねなるほどねそうじゃ一概にその恋愛マスターだからといってその愛について理解してるかって言われたらそう、まあまあ、あの別の話とそう心理学的に、うん、その倫,倫理的に理解してるってだけで、うん、言葉巧みになってるってだけで、うん、本質はどうかわからないよっていうところですねなるほどなあそうかなんか発信する側の注意喚起じゃないけどまあその心得っていう感じではありましたけどその聞いてる限りはねなんかその見極める手助けになったかなと思いますおよかった個人的にはおあそうかそういう人は危ないのかみたいなね,、うん、そうだねちょっと気をつけようと思いましたよかった、うん、いい動画になってねくれたら幸いですね、うん、そうですねはいそれでは本日もご視聴いただき誠にありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょう漢字考えることで世界は大きく変わるフラットをポシブにねこの動画が良かったら高評価チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いしますエスケどうだった今回の動画今回はえっ、ー、といろいろな判断基準ができたと思いますよかったはいということでお前たち最高だぜ